അധ്യായം ഒമ്പത് അത്തൗബ മദീനയിൽ അവതരിച്ചത് പലരുടെയും പശ്ചാത്താപത്തെക്കുറിച്ച് ഈ അധ്യായത്തിൽ പരാമർശമുള്ളതിനാലാണ് ഇപ്രകാരം പേർ നൽകപ്പെട്ടത് ബറാഅത്ത് എന്നും ഈ അധ്യായത്തിന് പേർ നൽകപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ആദ്യ വചനത്തിലെ ആദ്യ പദം തന്നെ ബറാഅത്ത് ആണല്ലോ ഈ അധ്യായത്തിൽ ബിസ്മി ഇല്ല ബഹുദൈവ വിശ്വാസികളിൽ നിന്ന് ആരുമായി നിങ്ങൾ കരാറിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ അവരോട് അള്ളാഹുവിന്റെയും അവന്റെ ദൂതന്റെയും ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള ബാധ്യത ഒഴിഞ്ഞതായി ഇതാ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു അതിനാൽ ബഹുദൈവ വിശ്വാസികളെ നിങ്ങൾ നാലു മാസക്കാലം ഭൂമിയിൽ യഥേഷ്ടം സഞ്ചരിച്ചുകൊള്ളുക നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹുവിനെ തോൽപ്പിക്കാനാവില്ലെന്നും സത്യനിഷേധികൾക്ക് അള്ളാഹു അപമാനം വരുത്തുന്നതാണെന്നും നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുകയും ചെയ്യുക മഹത്തായ ഹജ്ജിന്റെ ദിവസത്തിൽ മനുഷ്യരോട് പൊതുവായി അള്ളാഹുവിന്റെയും റസൂലിന്റെയും ഭാഗത്തു നിന്ന് ഇതാ അറിയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അള്ളാഹുവിനും അവന്റെ ദൂതനും ബഹുദൈവ വിശ്വാസികളോട് യാതൊരു ബാധ്യതയുമില്ലെന്ന് എന്നാൽ ബഹുദൈവ വിശ്വാസികളെ നിങ്ങൾ പശ്ചാത്തപിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തമം നിങ്ങൾ പിന്തിരിഞ്ഞ് കളയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹുവെ തോൽപ്പിക്കാനാവില്ലെന്ന് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുക നബിയെ സത്യനിഷേധികൾക്ക് വേദനയേറിയ ശിക്ഷയെപ്പറ്റി നീ സന്തോഷവാർത്ത അറിയിക്കുക എന്നാൽ ബഹുദൈവ വിശ്വാസികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ കരാറിൽ ഏർപ്പെടുകയും എന്നിട്ട് നിങ്ങളോട് അത് പാലിക്കുന്നതിൽ യാതൊരു ന്യൂനതയും വരുത്താതിരിക്കുകയും നിങ്ങൾക്കെതിരിൽ ആർക്കും സഹായം നൽകാതിരിക്കുകയും ചെയ്തവർ ഇതിൽ നിന്ന് ഒഴിവാണ് അപ്പോൾ അവരോടുള്ള കരാർ അവരുടെ കാലാവധി വരെ നിങ്ങൾ നിറവേറ്റുക തീർച്ചയായും അള്ളാഹു സൂക്ഷ്മത പാലിക്കുന്നവരെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു അങ്ങനെ ആ വിലക്കപ്പെട്ട മാസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാൽ ആ ബഹുദൈവ വിശ്വാസികളെ നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയിടത്ത് വെച്ച് കൊന്നുകളയുക അവരെ പിടികൂടുകയും വളയുകയും അവർക്കു വേണ്ടി പതിയിരിക്കാവുന്നിടത്തെല്ലാം പതിയിരിക്കുകയും ചെയ്യുക ഇനി അവർ പശ്ചാത്തപിക്കുകയും നമസ്കാരം മുറ പോലെ നിർവഹിക്കുകയും ജക്കാത്ത് നൽകുകയും ചെയ്യുന്ന പക്ഷം നിങ്ങൾ അവരുടെ വഴി ഒഴിവാക്കി കൊടുക്കുക തീർച്ചയായും അള്ളാഹു ഏറെ പൊറുക്കുന്നവനും കരുണാനിധിയുമാണ് ബഹുദൈവ വിശ്വാസികളിൽ വല്ലവനും നിന്റെ അടുക്കൽ അഭയം തേടി വന്നാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ വചനം അവൻ കേട്ടുഗ്രഹിക്കാൻ വേണ്ടി അവന് അഭയം നൽകുക എന്നിട്ട് അവന് സുരക്ഷിതത്വമുള്ള സ്ഥലത്ത് അവനെ എത്തിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുക അവർ അറിവില്ലാത്ത ഒരു ജനവിഭാഗമാണ് എന്നതുകൊണ്ടാണത് എങ്ങനെയാണ് ആ ബഹുദൈവ വിശ്വാസികൾക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കലും അവന്റെ ദൂതന്റെ അടുക്കലും ഉടമ്പടി നിലനിൽക്കുക നിങ്ങൾ ആരുമായി മസ്ജിദുൽ ഹറാമിന്റെ അടുത്തുവച്ച് കരാറിൽ ഏർപ്പെട്ടുവോ അവർക്കല്ലാതെ എന്നാൽ അവർ നിങ്ങളോട് ശരിയായി വർത്തിക്കുന്നിടത്തോളം നിങ്ങൾ അവരോടും ശരിയായി വർത്തിക്കുക തീർച്ചയായും അള്ളാഹു സൂക്ഷ്മത പാലിക്കുന്നവരെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു അതെങ്ങനെ നിലനിൽക്കും നിങ്ങളുടെ മേൽ അവർ വിജയം നേടുന്ന പക്ഷം നിങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ കുടുംബബന്ധമോ ഉടമ്പടിയോ അവർ പരിഗണിക്കുകയില്ല അവരുടെ വായിക്കൊണ്ട് അവർ നിങ്ങളെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തും അവരുടെ മനസ്സുകൾ വെറുക്കുകയും ചെയ്യും അവരിൽ അധിക പേരും ധിക്കാരികളാകുന്നു അവർ അള്ളാഹുവിന്റെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളെ തുച്ഛമായ വിലക്ക് വിറ്റുകളയുകയും അങ്ങനെ അവന്റെ മാർഗത്തിൽ നിന്ന് ആളുകളെ തടയുകയും ചെയ്തു തീർച്ചയായും അവർ പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നത് വളരെ ചീത്തയാകുന്നു ഒരു സത്യവിശ്വാസിയുടെ കാര്യത്തിലോ കുടുംബബന്ധമോ ഉടമ്പടിയോ അവർ പരിഗണിക്കാറില്ല അവർ തന്നെയാണ് അതിക്രമകാരികൾ എന്നാൽ അവർ പശ്ചാത്തപിക്കുകയും നമസ്കാരം മുറപോലെ നിർവഹിക്കുകയും ജക്കാത്ത് നൽകുകയും ചെയ്യുന്ന പക്ഷം അവർ മതത്തിൽ നിങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങളാകുന്നു മനസ്സിലാക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി നാം ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുന്നു ഇനി അവർ കരാറിൽ ഏർപ്പെട്ടതിന് ശേഷം തങ്ങളുടെ ശപഥങ്ങൾ ലംഘിക്കുകയും നിങ്ങളുടെ മതത്തെ പരിഹസിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സത്യനിഷേധത്തിന്റെ നേതാക്കളോട് നിങ്ങൾ യുദ്ധം ചെയ്യുക തീർച്ചയായും അവർക്ക് ശപഥങ്ങളേയില്ല 
അവർ വിരമിച്ചേക്കാം തങ്ങളുടെ ശപഥങ്ങൾ ലംഘിക്കുകയും റസൂലിനെ പുറത്താക്കാൻ മുതിരുകയും ചെയ്ത ഒരു ജനവിഭാഗത്തോട് നിങ്ങൾ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നില്ലേ അവരാണല്ലോ നിങ്ങളോട് ആദ്യ തവണ യുദ്ധം തുടങ്ങിയത് അവരെ നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടുകയാണോ എന്നാൽ നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടാൻ ഏറ്റവും അർഹതയുള്ളത് അള്ളാഹുവേയാണ് നിങ്ങൾ വിശ്വാസികളാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അവരോട് യുദ്ധം ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ കൈകളാൽ അള്ളാഹു അവരെ ശിക്ഷിക്കുകയും അവരെ അവൻ അപമാനിക്കുകയും അവർക്കെതിരിൽ നിങ്ങളെ അവൻ സഹായിക്കുകയും വിശ്വാസികളായ ആളുകളുടെ ഹൃദയങ്ങൾക്ക് അവൻ ശമനം നൽകുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് അവരുടെ മനസ്സുകളിലെ രോഷം അവൻ നീക്കിക്കളയുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് അള്ളാഹു താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവരുടെ പശ്ചാത്താപം സ്വീകരിക്കുന്നു അള്ളാഹു എല്ലാം അറിയുന്നവനും യുക്തിമാനുമാകുന്നു അതല്ല നിങ്ങളിൽ നിന്ന് സമരം ചെയ്യുകയും അള്ളാഹുവിനും അവന്റെ ദൂതന്നും സത്യവിശ്വാസികൾക്കും പുറമെ യാതൊരു രഹസ്യ കൂട്ടുകെട്ടും സ്വീകരിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്തവർ ആരെന്ന് അള്ളാഹു അറിഞ്ഞിട്ടല്ലാതെ നിങ്ങളെ വിട്ടേക്കുമെന്ന് നിങ്ങൾ ധരിച്ചിരിക്കുകയാണോ അള്ളാഹുവാകട്ടെ നിങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നതെല്ലാം സൂക്ഷ്മമായി അറിയുന്നവനാകുന്നു ബഹുദൈവവാദികൾക്ക് സത്യനിഷേധത്തിന് സ്വയം സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നവരായിക്കൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ പള്ളികൾ പരിപാലിക്കാൻ അവകാശമില്ല അത്തരക്കാരുടെ കർമ്മങ്ങൾ നിഷ്ഫലമായിരിക്കുന്നു നരകത്തിൽ അവർ നിത്യവാസികളായിരിക്കുകയും ചെയ്യും അള്ളാഹുവിന്റെ പള്ളികൾ പരിപാലിക്കേണ്ടത് അള്ളാഹുവിലും അന്ത്യദിനത്തിലും വിശ്വസിക്കുകയും നമസ്കാരം മുറ പോലെ നിർവഹിക്കുകയും ജക്കാത്ത് നൽകുകയും അള്ളാഹുവേയല്ലാതെ ഭയപ്പെടാതിരിക്കുകയും ചെയ്തവർ മാത്രമാണ് എന്നാൽ അത്തരക്കാർ സന്മാർഗം പ്രാപിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിലായേക്കാം തീർത്ഥാടകന് കുടിക്കാൻ കൊടുക്കുന്നതും മസ്ജിദുൽ ഹറാം പരിപാലിക്കുന്നതും അള്ളാഹുവിലും അന്ത്യദിനത്തിലും വിശ്വസിക്കുകയും അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ സമരം നടത്തുകയും ചെയ്യുന്നവരുടെ പ്രവർത്തനത്തിൽ തുല്യമായി നിങ്ങൾ കണക്കാക്കിയിരിക്കയാണോ അവർ അള്ളാഹുവിങ്കിൽ ഒരുപോലെയാവുകയില്ല അള്ളാഹു അക്രമികളായ ആളുകളെ സന്മാർഗത്തിലാക്കുന്നതല്ല വിശ്വസിക്കുകയും സ്വദേശം വെടിയുകയും തങ്ങളുടെ സ്വത്തുക്കളും ശരീരങ്ങളും കൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ സമരം നടത്തുകയും ചെയ്തവർ അള്ളാഹുവിങ്കിൽ ഏറ്റവും മഹത്തായ പദവിയുള്ളവരാണ് അവർ തന്നെയാണ് വിജയം പ്രാപിച്ചവർ അവർക്ക് അവരുടെ രക്ഷിതാവ് അവന്റെ പക്കൽ നിന്നുള്ള കാരുണ്യത്തെയും പ്രീതിയെയും സ്വർഗത്തോപ്പുകളെയും പറ്റി സന്തോഷവാർത്ത അറിയിക്കുന്നു അവർക്ക് അവിടെ ശാശ്വതമായ സുഖാനുഭവമാണുള്ളത് അവരതിൽ നിത്യവാസികളായിരിക്കും തീർച്ചയായും അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കലാണ് മഹത്തായ പ്രതിഫലമുള്ളത് സത്യവിശ്വാസികളെ നിങ്ങളുടെ പിതാക്കളും നിങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങളും സത്യവിശ്വാസത്തെക്കാൾ സത്യനിഷേധത്തെ പ്രിയങ്കരമായി കരുതുകയാണെങ്കിൽ അവരെ നിങ്ങൾ രക്ഷാകർത്താക്കളായി സ്വീകരിക്കരുത് നിങ്ങളിൽ നിന്ന് ആരെങ്കിലും അവരെ രക്ഷാകർത്താക്കളായി സ്വീകരിക്കുന്ന പക്ഷം അവർ തന്നെയാണ് അക്രമികൾ നബിയെ പറയുക നിങ്ങളുടെ പിതാക്കളും നിങ്ങളുടെ പുത്രന്മാരും നിങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങളും നിങ്ങളുടെ ഇണകളും നിങ്ങളുടെ ബന്ധുക്കളും നിങ്ങൾ സമ്പാദിച്ചുണ്ടാക്കിയ സ്വത്തുക്കളും മാന്ദ്യം നേരിടുമെന്ന് നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടുന്ന കച്ചവടവും നിങ്ങൾ തൃപ്തിപ്പെടുന്ന പാർപ്പിടങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹുവെക്കാളും അവന്റെ ദൂതനെക്കാളും അവന്റെ മാർഗത്തിലുള്ള സമരത്തെക്കാളും പ്രിയപ്പെട്ടതായിരുന്നാൽ അള്ളാഹു അവന്റെ കൽപ്പന കൊണ്ടുവരുന്നതുവരെ നിങ്ങൾ കാത്തിരിക്കുക അള്ളാഹു ധിക്കാരികളായ ജനങ്ങളെ നേർവഴിയിലാക്കുന്നതല്ല തീർച്ചയായും ധാരാളം യുദ്ധരംഗങ്ങളിൽ അള്ളാഹു നിങ്ങളെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് ഹുനൈൻ യുദ്ധ ദിവസത്തിലും സഹായിച്ചു അതായത് നിങ്ങളുടെ എണ്ണപ്പെരുപ്പം നിങ്ങളെ ആഹ്ലാദം കൊള്ളിക്കുകയും എന്നാൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് യാതൊരു പ്രയോജനവും ഉണ്ടാക്കാതിരിക്കുകയും ഭൂമി വിശാലമായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഇടുങ്ങിയതാവുകയും അനന്തരം നിങ്ങൾ പിന്തിരിഞ്ഞോടുകയും ചെയ്ത സന്ദർഭം പിന്നീട് അള്ളാഹു അവന്റെ ദൂതനും സത്യവിശ്വാസികൾക്കും അവന്റെ പക്കൽ നിന്നുള്ള മനസ്സമാധാനം ഇറക്കിക്കൊടുക്കുകയും 
നിങ്ങൾ കാണാത്ത ചില സൈന്യങ്ങളെ ഇറക്കുകയും സത്യനിഷേധികളെ അവൻ ശിക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു അതത്രേ സത്യനിഷേധികൾക്കുള്ള പ്രതിഫലം പിന്നീട് അതിനുശേഷം താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവരുടെ പശ്ചാത്താപം അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുന്നതാണ് അള്ളാഹു ഏറെ പൊറുക്കുന്നവനും കരുണാനിധിയുമാകുന്നു സത്യവിശ്വാസികളെ ബഹുദൈവ വിശ്വാസികൾ അശുദ്ധർ തന്നെയാകുന്നു അതിനാൽ അവർ ഈ കൊല്ലത്തിന് ശേഷം മസ്ജിദുൽ ഹറാമിനെ സമീപിക്കരുത് അവരുടെ അഭാവത്താൽ ദാരിദ്ര്യം നേരിടുമെന്ന് നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അള്ളാഹു അവന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ അവൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പക്ഷം നിങ്ങൾക്ക് ഐശ്വര്യം വരുത്തുന്നതാണ് തീർച്ചയായും അള്ളാഹു എല്ലാം അറിയുന്നവനും യുക്തിമാനുമാണ് വേദം നൽകപ്പെട്ടവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ അള്ളാഹുവിലും അന്ത്യദിനത്തിലും വിശ്വസിക്കാതിരിക്കുകയും അള്ളാഹുവും അവന്റെ ദൂതനും നിഷിദ്ധമാക്കിയത് നിഷിദ്ധമായി ഗണിക്കാതിരിക്കുകയും സത്യമതത്തെ മതമായി സ്വീകരിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരോട് നിങ്ങൾ യുദ്ധം ചെയ്തുകൊള്ളുക അവർ കീഴടങ്ങിക്കൊണ്ട് കൈയോടെ കപ്പം കൊടുക്കുന്നതുവരെ റുസൈർ അഥവാ എസ്ര പ്രവാചകൻ ദൈവപുത്രനാണെന്ന് യഹൂദന്മാർ പറഞ്ഞു മസിയഹ് അഥവാ മിഷിഹ ദൈവപുത്രനാണെന്ന് ക്രിസ്ത്യാനികളും പറഞ്ഞു അതവരുടെ വായ കൊണ്ടുള്ള വാക്കുമാത്രമാണ് മുമ്പ് അവിശ്വസിച്ചവരുടെ വാക്കിനെ അവർ അനുകരിക്കുകയാകുന്നു അള്ളാഹു അവരെ ശപിച്ചിരിക്കുന്നു എങ്ങനെയാണവർ തെറ്റിക്കപ്പെടുന്നത് അവരുടെ പണ്ഡിതന്മാരെയും പുരോഹിതന്മാരെയും മറിയമിന്റെ മകനായ മസിയഹിനെയും അള്ളാഹുവിന് പുറമെ അവർ രക്ഷിതാക്കളായി സ്വീകരിച്ചു എന്നാൽ ഏകദൈവത്തെ ആരാധിക്കാൻ മാത്രമായിരുന്നു അവർ കൽപ്പിക്കപ്പെട്ടിരുന്നത് അവനല്ലാതെ യാതൊരു ദൈവവുമില്ല അവർ പങ്കുചേർക്കുന്നതിൽ നിന്ന് അവൻ എത്രയോ പരിശുദ്ധൻ അവരുടെ വായ കൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രകാശം കെടുത്തിക്കളയാമെന്ന് അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അള്ളാഹുവാകട്ടെ തന്റെ പ്രകാശം പൂർണ്ണമാക്കാതെ സമ്മതിക്കുകയില്ല സത്യനിഷേധികൾക്ക് അത് അനിഷ്ടകരമായാലും അവനാണ് സന്മാർഗവും സത്യമതവുമായി തന്റെ ദൂതന അയച്ചവൻ എല്ലാ മതത്തെയും അത് അതിജയിക്കുന്നതാക്കാൻ വേണ്ടി ബഹുദൈവ വിശ്വാസികൾക്ക് അത് അനിഷ്ടകരമായാലും സത്യവിശ്വാസികളെ പണ്ഡിതന്മാരിലും പുരോഹിതന്മാരിലും പെട്ട ധാരാളം പേർ ജനങ്ങളുടെ ധനം അന്യായമായി തിന്നുകയും അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ നിന്ന് അവരെ തടയുകയും ചെയ്യുന്നു സ്വർണവും വെള്ളിയും നിക്ഷേപമാക്കി വെക്കുകയും അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ അത് ചെലവഴിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരാരോ അവർക്ക് വേദനയേറിയ ശിക്ഷയെപ്പറ്റി സന്തോഷവാർത്ത അറിയിക്കുക നരകാഗ്നിയിൽ വെച്ച് അവ ചുട്ടുപഴുപ്പിക്കപ്പെടുകയും എന്നിട്ടതുകൊണ്ട് അവരുടെ നെറ്റികളിലും പാർശ്വങ്ങളിലും മുതുകുകളിലും ചൂടുവെക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന ദിവസം അവരോട് പറയപ്പെടും നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കു വേണ്ടി തന്നെ നിക്ഷേപിച്ചു വെച്ചതാണിത് അതിനാൽ നിങ്ങൾ നിക്ഷേപിച്ചു വെച്ചിരുന്നത് നിങ്ങൾ ആസ്വദിച്ചുകൊള്ളുക ആകാശങ്ങളും ഭൂമിയും സൃഷ്ടിച്ച ദിവസം അള്ളാഹു രേഖപ്പെടുത്തിയതനുസരിച്ച് അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ മാസങ്ങളുടെ എണ്ണം പന്ത്രണ്ടാകുന്നു അവയിൽ നാലെണ്ണം യുദ്ധം വിലക്കപ്പെട്ട മാസങ്ങളാകുന്നു അതാണ് വക്രതയില്ലാത്ത മതം അതിനാൽ ആ നാലു മാസങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളോട് തന്നെ അക്രമം പ്രവർത്തിക്കരുത് ബഹുദൈവ വിശ്വാസികൾ നിങ്ങളോട് ആകമാനം യുദ്ധം ചെയ്യുന്നതുപോലെ നിങ്ങൾ അവരോടും ആകമാനം യുദ്ധം ചെയ്യുക അള്ളാഹു സൂക്ഷ്മത പാലിക്കുന്നവരുടെ കൂടെയാണെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യുക വിലക്കപ്പെട്ട മാസം പുറകോട്ട് മാറ്റുക എന്നത് സത്യനിഷേധത്തിന്റെ വർധനവ് തന്നെയാകുന്നു സത്യനിഷേധികൾ അതുമൂലം തെറ്റിലേക്ക് നയിക്കപ്പെടുന്നു ഒരു കൊല്ലം അവരത് അനുവദനീയമാക്കുകയും മറ്റൊരു കൊല്ലം നിഷിദ്ധമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അള്ളാഹു നിഷിദ്ധമാക്കിയ മാസത്തിന്റെ എണ്ണമൊപ്പിക്കുവാനും എന്നിട്ട് അള്ളാഹു നിഷിദ്ധമാക്കിയത് ഏതോ അത് അനുവദനീയമാക്കുവാനും വേണ്ടിയാണ് അവരങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ ദുഷ്പ്രവൃത്തികൾ അവർക്ക് ഭംഗിയായി തോന്നിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു സത്യനിഷേധികളായ ജനങ്ങളെ അള്ളാഹു നേർവഴിയിലാക്കുകയില്ല സത്യവിശ്വാസികളെ നിങ്ങൾക്കെന്തുപറ്റി അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ 
ധർമ്മസമരത്തിന് നിങ്ങൾ ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ടുകൊള്ളുക എന്ന് നിങ്ങളോട് പറയപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾ ഭൂമിയിലേക്ക് തൂങ്ങിക്കളയുന്നു പരലോകത്തിന് പകരം ഇഹലോക ജീവിതം കൊണ്ട് നിങ്ങൾ തൃപ്തിപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണോ എന്നാൽ പരലോകത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ഇഹലോകത്തിലെ സുഖാനുഭവം തുച്ഛം മാത്രമാകുന്നു നിങ്ങൾ യുദ്ധത്തിന് ഇറങ്ങി പുറപ്പെടുന്നില്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് വേദനയേറിയ ശിക്ഷ നൽകുകയും നിങ്ങളല്ലാത്ത വല്ല ജനതയെയും അവൻ പകരം കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്യും അവന് ഒരു ഉപദ്രവവും ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്കാവില്ല അള്ളാഹു ഏത് കാര്യത്തിനും കഴിവുള്ളവനാകുന്നു നിങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ സഹായിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ സത്യനിഷേധികൾ അദ്ദേഹത്തെ പുറത്താക്കുകയും അദ്ദേഹം രണ്ടുപേരിൽ ഒരാൾ ആയിരിക്കുകയും ചെയ്ത സന്ദർഭത്തിൽ അഥവാ അവർ രണ്ടുപേരും അഥവാ നബിയും അബൂബക്കറും ആ ഗുഹയിലായിരുന്നപ്പോൾ അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം തന്റെ കൂട്ടുകാരനോട് ദുഃഖിക്കേണ്ട തീർച്ചയായും അള്ളാഹു നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന സന്ദർഭം അപ്പോൾ അള്ളാഹു തന്റെ വകയായുള്ള സമാധാനം അദ്ദേഹത്തിന് ഇറക്കിക്കൊടുക്കുകയും നിങ്ങൾ കാണാത്ത സൈന്യങ്ങളെ കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് പിൻബലം നൽകുകയും സത്യനിഷേധികളുടെ വാക്കിനെ അവൻ അങ്ങേയറ്റം താഴ്ത്തിക്കളയുകയും ചെയ്തു അള്ളാഹുവിന്റെ വാക്കാണ് ഏറ്റവും ഉയർന്നു നിൽക്കുന്നത് അള്ളാഹു പ്രതാപിയും യുക്തിമാനുമാകുന്നു നിങ്ങൾ സൗകര്യമുള്ളവരാണെങ്കിലും ഞെരുക്കമുള്ളവരാണെങ്കിലും ധർമ്മസമരത്തിന് ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ടുകൊള്ളുക നിങ്ങളുടെ സ്വത്തുക്കൾ കൊണ്ടും ശരീരങ്ങൾ കൊണ്ടും അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ നിങ്ങൾ സമരം ചെയ്യുക അതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തമം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്തു തന്നെയുള്ള ഒരു നേട്ടവും വിഷമകരമല്ലാത്ത യാത്രയുമായിരുന്നു എങ്കിൽ അവർ നിന്നെ പിന്തുടരുമായിരുന്നു പക്ഷേ വിഷമകരമായ ഒരു യാത്രാ ലക്ഷ്യം അവർക്ക് വിദൂരമായി തോന്നിയിരിക്കുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് സാധിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കൂടെ പുറപ്പെടുമായിരുന്നു എന്ന് അവർ അള്ളാഹുവിന്റെ പേരിൽ സത്യം ചെയ്ത് പറഞ്ഞേക്കും അവർ അവർക്കു തന്നെ നാശമുണ്ടാക്കുകയാകുന്നു തീർച്ചയായും അവർ കള്ളം പറയുന്നവരാണെന്ന് അള്ളാഹുവിന് അറിയാം നബിയെ നിനക്ക് അള്ളാഹു മാപ്പ് നൽകിയിരിക്കുന്നു സത്യം പറഞ്ഞവർ ആരെന്ന് നിനക്ക് വ്യക്തമായി ബോധ്യപ്പെടുകയും കള്ളം പറയുന്നവരെ നിനക്ക് തിരിച്ചറിയുകയും ചെയ്യുന്നതുവരെ നീ എന്തിനാണ് അവർക്ക് അനുവാദം നൽകിയത് അള്ളാഹുവിലും അന്ത്യദിനത്തിലും വിശ്വസിക്കുന്നവരാരോ അവർ തങ്ങളുടെ സ്വത്തുക്കൾ കൊണ്ടും ശരീരങ്ങൾ കൊണ്ടും സമരം ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കാൻ നിന്നോട് അനുവാദം ചോദിക്കുകയില്ല സൂക്ഷ്മത പാലിക്കുന്നവരെപ്പറ്റി അള്ളാഹു നല്ലവണ്ണം അറിയുന്നവനാണ് അള്ളാഹുവിലും അന്ത്യദിനത്തിലും വിശ്വസിക്കാതിരിക്കുകയും മനസ്സുകളിൽ സംശയം കുടികൊള്ളുകയും ചെയ്യുന്നവർ മാത്രമാണ് നിന്നോട് അനുവാദം ചോദിക്കുന്നത് കാരണം അവർ അവരുടെ സംശയത്തിൽ ആടിക്കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവർ പുറപ്പെടാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ അതിനുവേണ്ടി ഒരുക്കേണ്ടതെല്ലാം അവർ ഒരുക്കുമായിരുന്നു പക്ഷേ അവരുടെ പുറപ്പാട് അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെടാതിരുന്നതുകൊണ്ട് അവരെ പിന്തിരിപ്പിച്ചു നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ് മുടങ്ങിയിരിക്കുന്നവരോടൊപ്പം നിങ്ങളും ഇരുന്നുകൊള്ളുക എന്ന് അവരോട് പറയപ്പെടുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ അവർ പുറപ്പെട്ടിരുന്നുവെങ്കിൽ നാശമല്ലാതെ മറ്റൊന്നും അവർ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ നേടിത്തരുമായിരുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് കുഴപ്പം വരുത്താൻ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഇടയിലൂടെ അവർ പരക്കം പായുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ അവർ പറയുന്നത് ചെവി കൊടുത്ത് കേൾക്കുന്ന ചിലരുണ്ട് താനും അള്ളാഹു അക്രമികളെപ്പറ്റി നന്നായി അറിയുന്നവനാണ് മുമ്പും അവർ കുഴപ്പമുണ്ടാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയും നിനക്കെതിരിൽ അവർ കാര്യങ്ങൾ കുഴച്ചുമറിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവസാനം അവർക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാതിരുന്നിട്ടും സത്യം വന്നെത്തുകയും അള്ളാഹുവിന്റെ കാര്യം വിജയിക്കുകയും ചെയ്തു എനിക്ക് യുദ്ധത്തിന് പോകാതിരിക്കാൻ സമ്മതം തരണേ എന്നെ കുഴപ്പത്തിലാക്കരുതേ എന്ന് പറയുന്ന ചില ആളുകളും അവരുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ട് അറിയുക അവർ കുഴപ്പത്തിൽ തന്നെയാണ് വീണിരിക്കുന്നത് തീർച്ചയായും നരകം സത്യനിഷേധികളെ വലയം ചെയ്യുന്നതാകുന്നു നിനക്ക് വല്ല നന്മയും വന്നെത്തുന്ന പക്ഷം 
അതവരെ ദുഃഖിതരാക്കുകയും നിനക്ക് വല്ല ആപത്തും വന്നെത്തുന്ന പക്ഷം ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ കാര്യം മുമ്പ് തന്നെ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് അവർ പറയുകയും ആഹ്ലാദിച്ചുകൊണ്ട് അവർ പിന്തിരിഞ്ഞു പോകുകയും ചെയ്യും പറയുക അള്ളാഹു ഞങ്ങൾക്ക് രേഖപ്പെടുത്തിയതല്ലാതെ ഞങ്ങൾക്കൊരിക്കലും ബാധിക്കുകയില്ല അവനാണ് ഞങ്ങളുടെ യജമാനൻ അള്ളാഹുവിന്റെ മേലാണ് സത്യവിശ്വാസികൾ ഭരമേൽപ്പിക്കേണ്ടത് പറയുക രക്തസാക്ഷിത്വം വിജയം എന്നീ രണ്ടു നല്ല കാര്യങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നല്ലാതെ ഞങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു തന്റെ പക്കൽ നിന്ന് നേരിട്ടോ ഞങ്ങളുടെ കൈക്കോ ശിക്ഷ ഏൽപ്പിക്കും എന്നതാണ് അതിനാൽ നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊള്ളുക ഞങ്ങളും നിങ്ങളോടൊപ്പം പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നവരാണ് പറയുക നിങ്ങൾ അനുസരണത്തോടെയോ വെറുപ്പോടെയോ ചെലവഴിച്ചുകൊള്ളുക എങ്ങനെയായാലും നിങ്ങളുടെ പക്കൽ നിന്നത് സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്നതേയല്ല തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ ധിക്കാരികളായ ഒരു ജനവിഭാഗമായിരിക്കുന്നു അവർ അള്ളാഹുവിലും അവന്റെ ദൂതനിലും അവിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നതും മടിയന്മാരായിക്കൊണ്ടല്ലാതെ അവർ നമസ്കാരത്തിന് ചെല്ലുകയില്ല എന്നതും വെറുപ്പുള്ളവരായിക്കൊണ്ടല്ലാതെ അവർ ചെലവഴിക്കുകയില്ല എന്നതും മാത്രമാണ് അവരുടെ പക്കൽ നിന്ന് അവരുടെ ദാനങ്ങൾ സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്നതിന് തടസ്സമായിട്ടുള്ളത് അവരുടെ സ്വത്തുക്കളും സന്താനങ്ങളും നിന്നെ ആശ്ചര്യപ്പെടുത്താതിരിക്കട്ടെ അവ മുഖേന ഇഹലോക ജീവിതത്തിൽ അവരെ ശിക്ഷിക്കണമെന്നും സത്യനിഷേധികളായിരിക്കെ തന്നെ അവർ ജീവനാശമടയണമെന്നും മാത്രമാണ് അള്ളാഹു ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് തീർച്ചയായും അവർ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ടവരാണെന്ന് അവർ അള്ളാഹുവിന്റെ പേരിൽ സത്യം ചെയ്തു പറയും എന്നാൽ അവർ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ടവരല്ല പക്ഷേ അവർ പേടിച്ചു കഴിയുന്ന ഒരു ജനവിഭാഗമാകുന്നു ഏതെങ്കിലും അഭയസ്ഥാനമോ ഗുഹകളോ കടന്നുകൂടാൻ പറ്റിയ ഏതെങ്കിലും സ്ഥലമോ അവർ കണ്ടെത്തുകയാണെങ്കിൽ കുതറിച്ചാടിക്കൊണ്ട് അവരങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞു പോകുന്നതാണ് അവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ദാനധർമ്മങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ നിന്നെ ആക്ഷേപിക്കുന്ന ചിലരുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് അവർക്ക് നൽകപ്പെടുന്ന പക്ഷം അവർ തൃപ്തിപ്പെടും അവർക്കതിൽ നിന്ന് നൽകപ്പെട്ടിട്ടില്ലെങ്കിലോ അവരതാ കോപിക്കുന്നു അള്ളാഹുവും അവന്റെ റസൂലും കൊടുത്തതിൽ അവർ തൃപ്തിയടയുകയും ഞങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു മതി അള്ളാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹത്തിൽ നിന്ന് അവനും അവന്റെ റസൂലും ഞങ്ങൾക്ക് തന്നുകൊള്ളും തീർച്ചയായും ഞങ്ങൾ അള്ളാഹുവിങ്കിലേക്കാണ് ആഗ്രഹങ്ങൾ തിരിക്കുന്നത് എന്ന് അവർ പറയുകയും ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ എത്ര നന്നായിരുന്നേനെ ദാനധർമ്മങ്ങൾ നൽകേണ്ടത് ദരിദ്രന്മാർക്കും അഗതികൾക്കും അതിന്റെ കാര്യത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്കും ഇസ്ലാമുമായി മനസ്സുകൾ ഇണക്കപ്പെട്ടവർക്കും അടിമകളുടെ മോചനത്തിന്റെ കാര്യത്തിലും കടം കൊണ്ട് വിഷമിക്കുന്നവർക്കും അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിലും വഴിപോക്കന്നും മാത്രമാണ് അള്ളാഹുവിങ്കിൽ നിന്ന് നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടതത്രേ ഇത് അള്ളാഹു എല്ലാം അറിയുന്നവനും യുക്തിമാനുമാണ് നബിയെ ദ്രോഹിക്കുകയും അദ്ദേഹം എല്ലാം ചെവിക്കൊള്ളുന്ന ആളാണ് എന്ന് പറയുകയും ചെയ്യുന്ന ചിലർ അവരുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ട് പറയുക അദ്ദേഹം നിങ്ങൾക്ക് ഗുണമുള്ളത് ചെവിക്കൊള്ളുന്ന ആളാകുന്നു അദ്ദേഹം അള്ളാഹുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു യഥാർത്ഥ വിശ്വാസികളെയും അദ്ദേഹം വിശ്വസിക്കുന്നു നിങ്ങളിൽ നിന്ന് വിശ്വസിച്ചവർക്ക് ഒരു അനുഗ്രഹവുമാണ് അദ്ദേഹം അള്ളാഹുവിന്റെ ദൂതനെ ദ്രോഹിക്കുന്നവരാരോ അവർക്കാണ് വേദനയേറിയ ശിക്ഷയുള്ളത് നിങ്ങളെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി നിങ്ങളോടവർ അള്ളാഹുവിന്റെ പേരിൽ സത്യം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുന്നു എന്നാൽ അവർ സത്യവിശ്വാസികളാണെങ്കിൽ അവർ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുവാൻ ഏറ്റവും അവകാശപ്പെട്ടവർ അള്ളാഹുവും അവന്റെ ദൂതനുമാണ് വല്ലവനും അള്ളാഹുവോടും അവന്റെ ദൂതനോടും എതിർത്ത് നിൽക്കുന്ന പക്ഷം അവന് നരകാഗ്നിയാണുണ്ടായിരിക്കുക എന്നും അവൻ അതിൽ നിത്യവാസിയായിരിക്കുമെന്നും അവർ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ലേ അതാണ് വമ്പിച്ച അപമാനം 
തങ്ങളുടെ മനസ്സുകളിൽ ഉള്ളതിനെപ്പറ്റി അവരെ വിവരമറിയിക്കുന്ന ഖുർആാനിൽ നിന്നുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു അധ്യായം അവരുടെ കാര്യത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുമോ എന്ന് കപടവിശ്വാസികൾ ഭയപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു പറയുക നിങ്ങൾ പരിഹസിച്ചുകൊള്ളൂ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ ഭയപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അള്ളാഹു വെളിയിൽ കൊണ്ടുവരുന്നതാണ് നീ അവരോട് അതിനെപ്പറ്റി ചോദിച്ചാൽ അവർ പറയും ഞങ്ങൾ തമാശ പറഞ്ഞു കളിക്കുക മാത്രമായിരുന്നു പറയുക അള്ളാഹുവേയും അവന്റെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളെയും അവന്റെ ദൂതനെയുമാണോ നിങ്ങൾ പരിഹസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഒഴികഴിവുകളൊന്നും പറയേണ്ട വിശ്വസിച്ചതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ അവിശ്വസിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു നിങ്ങളിൽ ഒരു വിഭാഗത്തിന് നാം മാപ്പ് നൽകുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ മറ്റൊരു വിഭാഗത്തിന് അവർ കുറ്റവാളികളായിരുന്നതിനാൽ നാം ശിക്ഷ നൽകുന്നതാണ് കപടവിശ്വാസികളും കപടവിശ്വാസിനികളും എല്ലാം ഒരേ തരക്കാരാകുന്നു അവർ ദുരാചാരം കൽപ്പിക്കുകയും സദാചാരത്തിൽ നിന്ന് വിലക്കുകയും തങ്ങളുടെ കൈകൾ അവർ പിൻവലിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അവർ അള്ളാഹുവെ മറന്നു അപ്പോൾ അവൻ അവരെയും മറന്നു തീർച്ചയായും കപടവിശ്വാസികൾ തന്നെയാണ് ധിക്കാരികൾ കപടവിശ്വാസികൾക്കും കപടവിശ്വാസിനികൾക്കും സത്യനിഷേധികൾക്കും അള്ളാഹു നരകാഗ്നി വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നു അവരതിൽ നിത്യവാസികളായിരിക്കും അവർക്കതു മതി അള്ളാഹു അവരെ ശപിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു അവർക്ക് സ്ഥിരമായ ശിക്ഷയുണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ മുമ്പുണ്ടായിരുന്നവരെ പോലെ തന്നെ നിങ്ങളെക്കാൾ കനത്ത ശക്തിയുള്ളവരും കൂടുതൽ സ്വത്തുക്കളും സന്തതികളുമുള്ളവരുമായിരുന്നു അവർ അങ്ങനെ തങ്ങളുടെ ഓഹരി കൊണ്ട് അവർ സുഖമനുഭവിച്ചു എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ ആ മുൻഗാമികൾ അവരുടെ ഓഹരി കൊണ്ട് സുഖമനുഭവിച്ചതുപോലെ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഓഹരി കൊണ്ട് നിങ്ങളും സുഖമനുഭവിച്ചു അവർ അധർമ്മത്തിൽ മുഴുകിയതുപോലെ നിങ്ങളും മുഴുകി അത്തരക്കാരുടെ കർമ്മങ്ങൾ ഇഹത്തിലും പരത്തിലും നിഷ്ഫലമായിരിക്കുന്നു അവർ തന്നെയാണ് നഷ്ടം പറ്റിയവർ ഇവർക്ക് മുമ്പുള്ളവരുടെ വൃത്താന്തം ഇവർക്ക് വന്നെത്തിയില്ലേ അതായത് നോഹിന്റെ ജനതയുടെയും ആദ് സമൂദ് ജനവിഭാഗങ്ങളുടെയും ഇബ്രാഹിമിന്റെ ജനതയുടെയും മതിയൻകാരുടെയും കീഴ്മേൽ മറിഞ്ഞ രാജ്യങ്ങളുടെയും വൃത്താന്തം അവരിലേക്കുള്ള ദൂതന്മാർ വ്യക്തമായ തെളിവുകളും കൊണ്ട് അവരുടെ അടുത്ത് ചെല്ലുകയുണ്ടായി അപ്പോൾ അള്ളാഹു അവരോട് അക്രമം കാണിക്കുകയുണ്ടായില്ല പക്ഷേ അവർ അവരോടു തന്നെ അക്രമം കാണിക്കുകയായിരുന്നു സത്യവിശ്വാസികളും സത്യവിശ്വാസിനികളും അന്യോന്യം മിത്രങ്ങളാകുന്നു അവർ സദാചാരം കൽപ്പിക്കുകയും ദുരാചാരത്തിൽ നിന്ന് വിലക്കുകയും നമസ്കാരം മുറപോലെ നിർവഹിക്കുകയും ജക്കാത്ത് നൽകുകയും അള്ളാഹുവേയും അവന്റെ ദൂതനെയും അനുസരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അത്തരക്കാരോട് അള്ളാഹു കരുണ കാണിക്കുന്നതാണ് തീർച്ചയായും അള്ളാഹു പ്രതാപിയും യുക്തിമാനുമാണ് സത്യവിശ്വാസികൾക്കും സത്യവിശ്വാസിനികൾക്കും താഴ്ഭാഗത്തുകൂടി അരുവികൾ ഒഴുകുന്ന സ്വർഗത്തോപ്പുകൾ അള്ളാഹു വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നു അവരതിൽ നിത്യവാസികളായിരിക്കും സ്ഥിരവാസത്തിലുള്ള തോട്ടങ്ങളിൽ വിശിഷ്ടമായ പാർപ്പിടങ്ങളും വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്നാൽ അള്ളാഹുവിങ്കിൽ നിന്നുള്ള പ്രീതിയാണ് ഏറ്റവും വലുത് അതത്ര മഹത്തായ വിജയം നബിയെ സത്യനിഷേധികളോടും കപടവിശ്വാസികളോടും സമരം ചെയ്യുകയും അവരോട് പരുഷമായി പെരുമാറുകയും ചെയ്യുക അവർക്കുള്ള സങ്കേതം നരകമത്ര ചെന്നുചേരാനുള്ള ആ സ്ഥലം വളരെ ചീത്ത തന്നെ തങ്ങൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് അവർ അള്ളാഹുവിന്റെ പേരിൽ സത്യം ചെയ്ത് പറയും തീർച്ചയായും അവിശ്വാസത്തിന്റെ വാക്ക് അവർ ഉച്ചരിക്കുകയും ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചതിനു ശേഷം അവർ അവിശ്വസിച്ചു കളയുകയും അവർക്ക് നേടാൻ കഴിയാത്ത കാര്യത്തിന് അവർ ആലോചന നടത്തുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ അവനും അവന്റെ ദൂതനും അവർക്ക് ഐശ്വര്യമുണ്ടാക്കി കൊടുത്തു എന്നതൊഴിച്ച് അവരുടെ എതിർപ്പിന് ഒരു കാരണവുമില്ല ആകയാൽ അവർ പശ്ചാത്തപിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതവർക്ക് ഉത്തമമായിരിക്കും 
അവർ പിന്തിരിഞ്ഞു കളയുന്ന പക്ഷം അള്ളാഹു അവർക്ക് ഇഹത്തിലും പരത്തിലും വേദനയേറിയ ശിക്ഷ നൽകുന്നതാണ് ഭൂമിയിൽ അവർക്ക് ഒരു മിത്രമോ സഹായിയോ ഉണ്ടായിരിക്കുകയുമില്ല അള്ളാഹു അവന്റെ അനുഗ്രഹത്തിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഞങ്ങൾ ദാനം ചെയ്യുകയും ഞങ്ങൾ സജ്ജനങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ആയിരിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് അവനുമായി കരാർ ചെയ്ത ചിലരും ആ കൂട്ടത്തിലുണ്ട് എന്നിട്ട് അവൻ അവർക്ക് തന്റെ അനുഗ്രഹത്തിൽ നിന്ന് നൽകിയപ്പോൾ അവരതിൽ പിശുക്ക് കാണിക്കുകയും അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് തിരിഞ്ഞുകളയുകയും ചെയ്തു അവർ അവനെ കണ്ടുമുട്ടുന്ന ദിവസം അഥവാ ന്യായവിധിയുടെ ദിവസം വരെ അവരുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ കാപട്യമുണ്ടായിരിക്കുക എന്നതാണ് അതിന്റെ അനന്തര ഫലമായി അവൻ അവർക്ക് നൽകിയത് അള്ളാഹുവോട് അവർ ചെയ്ത വാഗ്ദാനം അവർ ലംഘിച്ചതുകൊണ്ടും അവർ കള്ളം പറഞ്ഞിരുന്നത് കൊണ്ടുമാണത് അവരുടെ രഹസ്യവും അവരുടെ ഗൂഢമന്ത്രവും അള്ളാഹു അറിയുന്നുണ്ടെന്നും അള്ളാഹു അദൃശ്യ കാര്യങ്ങൾ നന്നായി അറിയുന്നവനാണെന്നും അവർ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ലേ സത്യവിശ്വാസികളിൽ നിന്ന് ദാനധർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാൻ സ്വയം സന്നദ്ധരായി വരുന്നവരെയും സ്വന്തം അധ്വാനമല്ലാതെ മറ്റൊന്നും ദാനം ചെയ്യാൻ കണ്ടെത്താത്തവരെയും അധിക്ഷേപിക്കുന്നവരത്രേ അവർ അങ്ങനെ ആ വിശ്വാസികളെ അവർ പരിഹസിക്കുന്നു അള്ളാഹു അവരെയും പരിഹസിച്ചിരിക്കുകയാണ് അവർക്ക് വേദനയേറിയ ശിക്ഷയാണുള്ളത് നബിയെ നീ അവർക്കു വേണ്ടി പാപമോചനം തേടിക്കൊള്ളുക അല്ലെങ്കിൽ അവർക്കു വേണ്ടി പാപമോചനം തേടാതിരിക്കുക നീ അവർക്കു വേണ്ടി എഴുപത് പ്രാവശ്യം പാപമോചനം തേടിയാലും അള്ളാഹു അവർക്ക് പുറത്തു കൊടുക്കുകയില്ല അവർ അള്ളാഹുവിലും അവന്റെ ദൂതനിലും അവിശ്വസിച്ചത് കൊണ്ടത്രേ അത് ധിക്കാരികളായ ജനങ്ങളെ അള്ളാഹു നേർവഴിയിലാക്കുകയില്ല യുദ്ധത്തിനു പോകാതെ പിന്മാറി ഇരുന്നവർ അള്ളാഹുവിന്റെ ദൂതന്റെ കൽപ്പനക്കെതിരായുള്ള അവരുടെ ഇരുത്തത്തിൽ സന്തോഷം പൂണ്ടു തങ്ങളുടെ സ്വത്തുക്കൾ കൊണ്ടും ശരീരങ്ങൾ കൊണ്ടും അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ സമരം ചെയ്യുവാൻ അവർ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല അവർ പറഞ്ഞു ഈ ഉഷ്ണത്തിൽ നിങ്ങൾ ഇറങ്ങി പുറപ്പെടേണ്ട പറയുക നരകാഗ്നി കൂടുതൽ കഠിനമായ ചൂടുള്ളതാണ് അവർ കാര്യം ഗ്രഹിക്കുന്നവരായിരുന്നെങ്കിൽ അതിനാൽ അവർ അല്പം ചിരിക്കുകയും കൂടുതൽ കരയുകയും ചെയ്തുകൊള്ളട്ടെ അവർ ചെയ്തു വെച്ചിരുന്നതിന്റെ ഫലമായിട്ട് ഇനി യുദ്ധം കഴിഞ്ഞിട്ട് അവരിൽ ഒരു വിഭാഗത്തിന്റെ അടുത്തേക്ക് നിന്നെ അള്ളാഹു സുരക്ഷിതനായി തിരിച്ചെത്തിക്കുകയും അനന്തരം മറ്റൊരു യുദ്ധത്തിന് നിന്റെ കൂടെ പുറപ്പെടാൻ അവർ സമ്മതം തേടുകയും ചെയ്യുന്ന പക്ഷം നീ പറയുക നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും എന്റെ കൂടെ പുറപ്പെടുന്നതല്ല നിങ്ങൾ എന്റെ കൂടെ ഒരു ശത്രുവോടും യുദ്ധം ചെയ്യുന്നതുമല്ല തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ ആദ്യത്തെ പ്രാവശ്യം ഒഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നതിൽ തൃപ്തി അടയുകയാണല്ലോ ചെയ്തത് അതിനാൽ ഒഴിഞ്ഞിരുന്നവരുടെ കൂടെ നിങ്ങളും ഇരുന്നുകൊള്ളുക അവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ട യാതൊരാളുടെ പേരിലും നീ ഒരിക്കലും നമസ്കരിക്കരുത് അവന്റെ കബരിനരികൾ നിൽക്കുകയും ചെയ്യരുത് തീർച്ചയായും അവർ അള്ളാഹുവിലും അവന്റെ ദൂതനിലും അവിശ്വസിക്കുകയും ധിക്കാരികളായിക്കൊണ്ട് മരിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു അവരുടെ സ്വത്തുക്കളും സന്താനങ്ങളും നിന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്താതിരിക്കട്ടെ ഇഹലോകത്തിൽ അവ മൂലം അവരെ ശിക്ഷിക്കുവാനും സത്യനിഷേധികളായിക്കൊണ്ട് അവർ ജീവനാശമടയുവാനും മാത്രമാണ് അള്ളാഹു ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിൽ വിശ്വസിക്കുകയും അവന്റെ ദൂതനോടൊപ്പം സമരത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയും ചെയ്യുക എന്ന് നിർദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് വല്ല അധ്യായവും അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടാൽ അവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ കഴിവുള്ളവർ യുദ്ധത്തിന് പോകാതിരിക്കാൻ നിന്നോട് സമ്മതം തേടുന്നതാണ് അവർ പറയും ഞങ്ങളെ വിട്ടേക്കണം ഞങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിലാകാം യുദ്ധത്തിനു പോകാതെ ഒഴിഞ്ഞിരിക്കുന്ന സ്ത്രീകളുടെ കൂട്ടത്തിലായിരിക്കുന്നതിൽ അവർ തൃപ്തിയടഞ്ഞിരിക്കുന്നു അവരുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ മുദ്രവെക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു അതിനാൽ അവർ കാര്യം ഗ്രഹിക്കുകയില്ല പക്ഷേ റസൂലും അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം വിശ്വസിച്ചവരും തങ്ങളുടെ സ്വത്തുക്കൾ കൊണ്ടും ശരീരങ്ങൾ കൊണ്ടും സമരം ചെയ്തു അവർക്കാണ് നന്മകളുള്ളത് അവർ തന്നെയാണ് വിജയം പ്രാപിച്ചവർ അള്ളാഹു അവർക്ക് താഴ്ഭാഗത്തുകൂടി അരുവികൾ ഒഴുകുന്ന സ്വർഗത്തോപ്പുകൾ ഒരുക്കിവെച്ചിരിക്കുന്നു അവരതിൽ നിത്യവാസികളായിരിക്കും അതത്രേ മഹത്തായ വിജയം
Please subscribe my channel at the rate Kabir MK360 for more videos enable bell icon. Gramina Arabigal in the Yutatine Poga de Rican, Origariba Bodhi Pican Ulava, Tangal Kisamadam Nelkapaduan Bendi, Rasul in the Adutuano, Allah who winodum, Avenda Duda Nodum, Kalam Paranava, Vetil Irikugayum Chedu, Avaril in the Avisho Situlavaki, Vedan area, Sitabadi Kunadan. Balahi Neruda Melum, Rogi Galuda Melum, Celevarikan, Yadunum Kitta Tabuda Melum, our Allah Hudum, Rasuli Nodum, Gunagam Chayulavarangil, Yutatin Pogata in the Beril, Yaduru Kuttavumilla, Sadvrutaraya, Alugal Kediril, Kuttam Chumatan, Yaduru Margavumilla, Allahu, Ere Porukunavanum, Karuna Nidiumagum, Maturi Vipagat in the Melum Kuttamilla. Yudatinu Pogan, Ni Avar Kuahanam Nalguna de Vendi, Avar Ninda Adutu on the pole, Ni Paranu, Ningal Kilgan, Yadu Wahanabu, Nan Kanda Tunila, Angane, Yudatinu Vendi Cerevarikan, Yadunum, Kanda Tata in the Perilula Dukatal, Kanugalin, Kanunir, Urugi Kundu, Avar Tirichuboi, Angana Yula, Uruvipaka Tindame, Aishiria Mulla Varike. Orinya Dilkan, Nino de Samadam Theodogayum, Orinirikuna Strigal de Kutatil Ayri Kundadil, Tripti Adayugayum Chay the Vipagat in Adil Matraman, Kutam Arobikan, Marka Muladu, Avaruda Kredayangali, Allah who Mutra Vekugayum Chay the Rikunu, Adinal, our Kari Manasila Kunilla, Avaruda Adukalek, Yutam Kadin, Ningal Madangi Atial, our Ningalodu, Origadibu Parayunadan. Parayuga, Ningal, Origaribundum Parayenda, Ningale, Nangal, Vishusikuge, Ila, Karanam, Ningalude, Chila Vartama Nangal, Allah who Yangalki, Arichit and Nitundu, Ningalude, Pravartanam, Allah whom Avenda Dudanum, Kanu Naduman, Pinid, Adrishevum, Drishevum, Ariyuna Venda Aduteki, Ningal, Madaka Purunadan, Ningal, Pravartichukundiruna Dinapati. A pole avan Ningal Kiviram Nelkunadan Ningal Averuda Adute Kutirichu Janal Ningalod Avar Allah who in the peril Satyam Jayu Ningal Averevit to Orinugalayuan Vendi Atre Adi Adagund Ningal Avere Oriva Kivitekuga Tirchayayum Avar Brittika Tavaragun Averuda Sangedam Naragamatra Avar Pravartichugundiruna Dinula Pradipalamanadi Ningalod our Satya Jayundadu, Ningal Averepati, Triptia Guan Vendian. Ini Ningal Averepati, Triptiaial Tanayum, Allahu Adarmagarigalaya Janengalapati, Tripti Pedugaila, Tircha. Arabigal, Adhua, Maripu Vasigal, Kudu del Kaduta Avisha Sabum, Kapatia Mulla Varatra. Allahu Avanda Dudan Avadari Pichuguruta Dile. Niyama Peridigal Ariadrikan, Kududal Tarapata Varumanava, Allah who Elam Ariyanavanum, Yukti Manumagun, Tangal Danamai, Cerevarikundadu, Uru Dana Nastamai Ganikugayum, Ningalki, Kala Kedugal, Varuna the Katirikugayum Cheyuna, Uru Vipagam, Arabigaluda Kuta Tirunde, Avarudamel Tane Ayrikate, Hina Maya Kala Ked, Allah who Elam Kelkunavanum. Ariun the Venamatra Allah who willum under Dinatilum Vishusikugayum Tangal, Celevari Kundadine Allah who wingle Sami Pitiludaguna Punegar Mangalum Rasul in the Pratanakula Markabum Aki Tirkugayum Cheyuna Chilerum Arabigaluda Gutta Tilunde Shraddi Kuga Tir Cheyayum Adavark Daiva Sami Pim Nalgunadan Allah who Avare Tandakarun Nitil Praveshi Pikunadan Tirchayayum, Allah who ere porukunavanum, Karuna nidiumagum, Muhajirugalininum, Ansuarugalininum, Adyamai, Munno to one navarum, Sukridam Chaidugundu, Avare Pindudar navarum, Aro, Avare Petti, Allah who Samtriptan Iricum, Avare Petti, Avarum, Samtriptar Iricum, Tar Pagati, Aruvigal Origi Kundiricuna, Sorgato Pugal. Our cabin, Uriki Vekugayum Chidricum, Enanum, Avaradil Nitiva Sigalarik, Adatre Mahataya Pagia.
നിങ്ങളുടെ ചുറ്റുമുള്ള അയറാബികളുടെ കൂട്ടത്തിലും കപടവിശ്വാസികളുണ്ട് മദീനക്കാരുടെ കൂട്ടത്തിലുമുണ്ട് കാപട്യത്തിൽ അവർ കടുത്തുപോയിരിക്കുന്നു നിനക്ക് അവരെ അറിയില്ല നമുക്ക് അവരെ അറിയാം രണ്ടു പ്രാവശ്യം നാം അവരെ ശിക്ഷിക്കുന്നതാണ് പിന്നീട് വമ്പിച്ച ശിക്ഷയിലേക്ക് അവർ തള്ളപ്പെടുന്നതുമാണ് തങ്ങളുടെ കുറ്റങ്ങൾ ഏറ്റുപറഞ്ഞ വേറെ ചിലരുണ്ട് കുറെ സൽക്കർമ്മവും വേറെ ദുഷ്കർമ്മവുമായി അവർ കൂട്ടിക്കലർത്തിയിരിക്കുന്നു അള്ളാഹു അവരുടെ പശ്ചാത്താപം സ്വീകരിച്ചെന്ന് വരാം തീർച്ചയായും അള്ളാഹു ഏറെ പൊറുക്കുന്നവനും കരുണാനിധിയുമാകുന്നു അവരെ ശുദ്ധീകരിക്കുകയും അവരെ സംസ്കരിക്കുകയും ചെയ്യാനുതകുന്ന ദാനം അവരുടെ സ്വത്തുക്കളിൽ നിന്ന് നീ വാങ്ങുകയും അവർക്കുവേണ്ടി അനുഗ്രഹത്തിനായി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുക തീർച്ചയായും നിന്റെ പ്രാർത്ഥന അവർക്ക് ശാന്തി നൽകുന്നതത്ര അള്ളാഹു എല്ലാം കേൾക്കുന്നവനും അറിയുന്നവനുമാകുന്നു അള്ളാഹു തന്നെയാണ് തന്റെ ദാസന്മാരുടെ പശ്ചാത്താപം സ്വീകരിക്കുകയും ദാനധർമ്മങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നതെന്നും അള്ളാഹു തന്നെയാണ് പശ്ചാത്താപം ഏറെ സ്വീകരിക്കുന്നവനും കരുണാനിധിയുമെന്നും അവർ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ലേ നബിയെ പറയുക നിങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചുകൊള്ളുക അള്ളാഹുവും അവന്റെ ദൂതനും സത്യവിശ്വാസികളും നിങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനം കണ്ടുകൊള്ളൂ അദൃശ്യവും ദൃശ്യവും അറിയുന്നവന്റെ അടുക്കലേക്ക് നിങ്ങൾ മടക്കപ്പെടുന്നതും നിങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നതിനെ പറ്റി അപ്പോൾ അവൻ നിങ്ങളെ വിവരമറിയിക്കുന്നതുമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പന കിട്ടുന്നതുവരെ തീരുമാനം മാറ്റിവെക്കപ്പെട്ട മറ്റു ചിലരുമുണ്ട് ഒന്നുകിൽ അവൻ അവരെ ശിക്ഷിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ പശ്ചാത്താപം സ്വീകരിക്കും അള്ളാഹു എല്ലാം അറിയുന്നവനും യുക്തിമാനുമാകുന്നു ദ്രോഹബുദ്ധിയാലും സത്യനിഷേധത്താലും വിശ്വാസികൾക്കിടയിൽ ഭിന്നതയുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയും മുമ്പു തന്നെ അള്ളാഹുവോടും അവന്റെ ദൂതനോടും യുദ്ധം ചെയ്തവർക്ക് താവളമുണ്ടാക്കിക്കൊടുക്കുവാൻ വേണ്ടിയും ഒരു പള്ളിയുണ്ടാക്കിയവരും ആ കപടന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ട് ഞങ്ങൾ നല്ലതല്ലാതെ ഒന്നും ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് അവർ ആണയിട്ട് പറയുകയും ചെയ്യും തീർച്ചയായും അവർ കള്ളം പറയുന്നവർ തന്നെയാണ് എന്നതിന് അള്ളാഹു സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നു നബിയെ നീ ഒരിക്കലും അതിൽ നമസ്കാരത്തിനു നിൽക്കരുത് ആദ്യ ദിവസം തന്നെ ഭക്തിയിന്മേൽ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പള്ളിയാണ് നീ നിന്ന് നമസ്കരിക്കുവാൻ ഏറ്റവും അർഹതയുള്ളത് ശുദ്ധി കൈവരിക്കുവാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ചില ആളുകളുണ്ട് ആ പള്ളിയിൽ ശുദ്ധി കൈവരിക്കുന്നവരെ അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു അള്ളാഹുവെ സംബന്ധിച്ച ഭക്തിയിന്മേലും അവന്റെ പ്രീതിയിന്മേലും തന്റെ കെട്ടിടം സ്ഥാപിച്ചവനോ അതല്ല പൊളിഞ്ഞു വീഴാൻ പോകുന്ന ഒരു മണൽ തിട്ടയുടെ വക്കത്ത് കെട്ടിടം സ്ഥാപിക്കുകയും എന്നിട്ടത് തന്നെയും കൊണ്ട് നരകാഗ്നിയിൽ പൊളിഞ്ഞു വീഴുകയും ചെയ്തവനോ കൂടുതൽ ഉത്തമൻ അക്രമികളായ ജനങ്ങളെ അള്ളാഹു നേർവഴിയിലാക്കുകയില്ല അവർ സ്ഥാപിച്ച അവരുടെ കെട്ടിടം അവരുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ ആശങ്കയായി തുടരുന്നതാണ് അവരുടെ ഹൃദയങ്ങൾ കഷ്ണം കഷ്ണമായി തീർന്നെങ്കിലല്ലാതെ അള്ളാഹു എല്ലാം അറിയുന്നവനും യുക്തിമാനുമാകുന്നു തീർച്ചയായും സത്യവിശ്വാസികളുടെ പക്കൽ നിന്ന് അവർക്ക് സ്വർഗമുണ്ടായിരിക്കുക എന്നതിനു പകരമായി അവരുടെ ദേഹങ്ങളും അവരുടെ ധനവും അള്ളാഹു വാങ്ങിയിരിക്കുന്നു അവർ അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ അവർ കൊല്ലുകയും കൊല്ലപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ അവർ സ്വർഗാവകാശികളാകുന്നു തൗറാത്തിലും ഇഞ്ചിയിലും ഖുർആാനിലും തന്റെ മേൽ ബാധ്യതയായി അള്ളാഹു പ്രഖ്യാപിച്ച സത്യവാഗ്ദാനമത്രേ അത് അള്ളാഹുവെക്കാൾ അധികം തന്റെ കരാർ നിറവേറ്റുന്നവനായി ആരുണ്ട് അതിനാൽ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവുമായി നടത്തിയിട്ടുള്ള ആ ഇടപാടിൽ സന്തോഷം കൊള്ളുവിൻ അതുതന്നെയാണ് മഹത്തായ ഭാഗ്യം പശ്ചാത്തപിക്കുന്നവർ ആരാധനയിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർ സ്തുതി കീർത്തനം ചെയ്യുന്നവർ അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നവർ കുമ്പിടുകയും സാഷ്ടാംഗം നടത്തുകയും ചെയ്യുന്നവർ സദാചാരം കൽപ്പിക്കുകയും ദുരാചാരത്തിൽ നിന്ന് വിലക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർ 
അള്ളാഹുവിന്റെ അതിർ വരമ്പുകളെ കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്നവർ ഇങ്ങനെയുള്ള സത്യവിശ്വാസികൾക്ക് സന്തോഷവാർത്ത അറിയിക്കുക ബഹുദൈവ വിശ്വാസികൾ ജ്വലിക്കുന്ന നരകാഗ്നിയുടെ അവകാശികളാണെന്ന് തങ്ങൾക്കു വ്യക്തമായി കഴിഞ്ഞതിനു ശേഷം അവർക്കുവേണ്ടി പാപമോചനം തേടുവാൻ അവർ അടുത്ത ബന്ധമുള്ളവരായാൽ പോലും പ്രവാചകനും സത്യവിശ്വാസികൾക്കും പാടുള്ളതല്ല ഇബ്രാഹിം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവിനു വേണ്ടി പാപമോചനം തേടിയത് അദ്ദേഹം പിതാവിനോട് അങ്ങനെ വാഗ്ദാനം ചെയ്തതുകൊണ്ട് മാത്രമായിരുന്നു എന്നാൽ പിതാവ് അള്ളാഹുവിന്റെ ശത്രുവാണെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് വ്യക്തമായപ്പോൾ അദ്ദേഹം അയാളെ വിട്ടൊഴിഞ്ഞു തീർച്ചയായും ഇബ്രാഹിം ഏറെ താഴ്മയുള്ളവനും സഹനശീലനുമാകുന്നു ഒരു ജനതയ്ക്ക് മാർഗദർശനം നൽകിയതിനു ശേഷം അവർ കാത്തു സൂക്ഷിക്കേണ്ടതെന്തെന്ന് അവർക്ക് വ്യക്തമാക്കി കൊടുക്കുന്നതുവരെ അള്ളാഹു അവരെ പിഴച്ചവരായി ഗണിക്കുന്നതല്ല തീർച്ചയായും അള്ളാഹു ഏത് കാര്യത്തെപ്പറ്റിയും അറിവുള്ളവനാകുന്നു തീർച്ചയായും അള്ളാഹുവിനുള്ളതാകുന്നു ആകാശങ്ങളുടെയും ഭൂമിയുടെയും ആധിപത്യം അവൻ ജീവിപ്പിക്കുകയും മരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അള്ളാഹുവിന് പുറമെ നിങ്ങൾക്ക് യാതൊരു രക്ഷാധികാരിയും സഹായിയുമില്ല തീർച്ചയായും പ്രവാചകന്റെയും ഞെരുക്കത്തിന്റെ ഘട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹത്തെ പിന്തുടർന്നവരായ മുഹാജിറുകളുടെയും അൻസ്വാറുകളുടെയും നേരെ അള്ളാഹു കനിഞ്ഞുമടങ്ങിയിരിക്കുന്നു അവരിൽ നിന്ന് ഒരു വിഭാഗത്തിന്റെ ഹൃദയങ്ങൾ തെറ്റിപ്പോകുമാറായതിനു ശേഷം എന്നിട്ട് അള്ളാഹു അവരുടെ നേരെ കനിഞ്ഞുമടങ്ങി തീർച്ചയായും അവൻ അവരോട് ഏറെ കൃപയുള്ളവനും കരുണാനിധിയുമാകുന്നു പിന്നേക്ക് മാറ്റിവെക്കപ്പെട്ട ആ മൂന്ന് പേരുടെ നേരെയും അള്ളാഹു കനിഞ്ഞുമടങ്ങിയിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഭൂമി വിശാലമായിട്ടുകൂടി അവർക്ക് ഇടുങ്ങിയതായി തീരുകയും തങ്ങളുടെ മനസ്സുകൾ തന്നെ അവർക്ക് ഞെരുങ്ങിപ്പോകുകയും അള്ളാഹുവിങ്കിൽ നിന്ന് രക്ഷ തേടുവാൻ അവങ്കലല്ലാതെ അഭയസ്ഥാനമില്ലെന്ന് അവർ മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ അവൻ വീണ്ടും അവരുടെ നേരെ കനിഞ്ഞുമടങ്ങി അവർ ഖേദിച്ചുമടങ്ങുന്നവരായിരിക്കാൻ വേണ്ടിയത്രേ അത് തീർച്ചയായും അള്ളാഹു ഏറെ പശ്ചാത്താപം സ്വീകരിക്കുന്നവനും കരുണാനിധിയുമാകുന്നു സത്യവിശ്വാസികളെ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവെ സൂക്ഷിക്കുകയും സത്യവാൻമാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ആയിരിക്കുകയും ചെയ്യുക മദീനക്കാർക്കും അവരുടെ ചുറ്റുമുള്ള അറാബികൾക്കും അള്ളാഹുവിന്റെ ദൂതനെ വിട്ട് പിന്മാറി നിൽക്കാനോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാര്യം അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് അവരവരുടെ സ്വന്തം കാര്യങ്ങളിൽ താൽപ്പര്യം കാണിക്കാനോ പാടുള്ളതല്ല അതെന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ അവർക്ക് ദാഹവും ക്ഷീണവും വിശപ്പും നേരിടുകയോ അവിശ്വാസികളെ പ്രകോപിപ്പിക്കുന്ന വല്ല സ്ഥാനത്തും അവർ കാൽവെക്കുകയോ ശത്രുവിന് വല്ല നാശവും ഏൽപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന പക്ഷം അതുകാരണം അവർക്ക് ഒരു സൽക്കർമ്മം രേഖപ്പെടുത്താതിരിക്കുകയില്ല തീർച്ചയായും സുഹൃതം ചെയ്യുന്നവർക്കുള്ള പ്രതിഫലം അള്ളാഹു നഷ്ടപ്പെടുത്തി കളയുന്നതല്ല ചെറുതാകട്ടെ വലുതാകട്ടെ എന്തൊന്ന് അവർ ചെലവഴിക്കുന്നതും വല്ല താഴ്വരയും അവർ മുറിച്ചു കടന്നു പോകുന്നതും അവർക്ക് പുണ്യകർമ്മമായി രേഖപ്പെടുത്തപ്പെടാതിരിക്കുകയില്ല അങ്ങനെ അവർ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അത്യുത്തമമായ കാര്യത്തിന് അള്ളാഹു അവർക്ക് പ്രതിഫലം നൽകുന്നതാണ് സത്യവിശ്വാസികൾ ആകമാനം യുദ്ധത്തിന് പുറപ്പെടാവതല്ല എന്നാൽ അവരിലെ ഓരോ വിഭാഗത്തിൽ നിന്നും ഓരോ സംഘം പുറപ്പെട്ടു പോയിക്കൂടെ എങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് നബിയോടൊപ്പം നിന്ന് മതകാര്യങ്ങളിൽ ജ്ഞാനം നേടുവാനും തങ്ങളുടെ ആളുകൾ യുദ്ധരംഗത്ത് നിന്ന് അവരുടെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചു വന്നാൽ അവർക്ക് താക്കീത് നൽകുവാനും കഴിയുമല്ലോ അവർ സൂക്ഷ്മത പാലിച്ചേക്കാം സത്യവിശ്വാസികളെ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് താമസിക്കുന്ന സത്യനിഷേധികളോട് നിങ്ങൾ യുദ്ധം ചെയ്യുക അവർ നിങ്ങളിൽ രൂക്ഷത കണ്ടെത്തണം അള്ളാഹു സൂക്ഷ്മത പാലിക്കുന്നവരോടൊപ്പമാണെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യുക ആനിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു അധ്യായം അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടാൽ അവരിൽ ചിലർ പറയും 
നിങ്ങളിൽ ആർക്കാണ് ഇത് വിശ്വാസം വർദ്ധിപ്പിച്ചു തന്നത് എന്നാൽ സത്യവിശ്വാസികൾക്കാകട്ടെ അതവരുടെ വിശ്വാസം വർദ്ധിപ്പിക്കുക തന്നെയാണ് ചെയ്തത് അവർ അതിൽ സന്തോഷം കൊള്ളുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നാൽ മനസ്സുകളിൽ രോഗമുള്ളവർക്കാകട്ടെ അവർക്ക് അവരുടെ ദുഷ്ടതയിലേക്ക് കൂടുതൽ ദുഷ്ടത കൂട്ടിച്ചേർക്കുകയാണ് അത് ചെയ്തത് അവർ സത്യനിഷേധികളായിരിക്കത്തന്നെ മരിക്കുകയും ചെയ്തു അവർ ഓരോ കൊല്ലവും ഒന്നോ രണ്ടോ തവണ പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നവർ കാണുന്നില്ലേ എന്നിട്ടും അവർ ഖേദിച്ചു മടങ്ങുന്നില്ല ചിന്തിച്ചു മനസ്സിലാക്കുന്നുമില്ല ഏതെങ്കിലും ഒരു അധ്യായം അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടാൽ അവരിൽ ചിലർ മറ്റു ചിലരെ നിങ്ങളെ ആരെങ്കിലും കാണുന്നുണ്ടോ എന്ന ചോദ്യഭാവത്തിൽ നോക്കും എന്നിട്ട് അവർ തിരിഞ്ഞു കളയുകയും ചെയ്യും അവർ കാര്യം ഗ്രഹിക്കാത്ത ഒരു ജനവിഭാഗമായതിനാൽ അള്ളാഹു അവരുടെ മനസ്സുകളെ തിരിച്ചു കളഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്കിതാ നിങ്ങളിൽ നിന്നു തന്നെയുള്ള ഒരു ദൂതൻ വന്നിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ കഷ്ടപ്പെടുന്നത് സഹിക്കാൻ കഴിയാത്തവനും നിങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ അതീവ താൽപ്പര്യമുള്ളവനും സത്യവിശ്വാസികളോട് അത്യന്തം ദയാലുവും കാരുണ്യവാനുമാണ് അദ്ദേഹം എന്നാൽ അവർ തിരിഞ്ഞു കളയുന്ന പക്ഷം നബിയെ നീ പറയുക എനിക്ക് അള്ളാഹു മതി അവനല്ലാതെ ഒരു ദൈവവുമില്ല അവന്റെ മേലാണ് ഞാൻ ഭരമേൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അവനാണ് മഹത്തായ സിംഹാസനത്തിന്റെ നാഥൻ